じゃあいつまでああいうかかった競馬をねいつまでああいうスムーズさに変えた競馬を続けるんだいっていう話で。こんにちはマスマンです、えー、リア・アメリアのお,お話をしたいと思いますでこの前2回目のねあのアルテミス・ステークスを見ましたでまあ今回ですね、えー、とアルテミス・ステークスを見てまあ皆さんご存知の通り結構ねまた強烈にかかったわけじゃないですかまあ勝ちましたけどねで、えー、今回のお,お題はですねあリア・アメリア桜花賞ちょっともう黄色信号なんじゃないかっていうね気の早い話ですけど、まあ、つ釣,り釣りじゃないですよ釣り,釣りタイトルじゃないですよこれこれ結構真面目に考えた話で桜花賞すでに黄色信号と、うん、あの多分ね周りの人間のスタッフ,スタッフの方はね本当に、えー、大変な思いをして今やってるんじゃないかなっていうそのどういう話どういうことかっていうとあのまあね、あれだけ強烈に引っかかる馬ですよねでまたかかり方が怪獣のようですよねあのよっぽどやっぱり行きたがっているわけで,で、まあ、川崎氏がでもそこはさすがにねあのトップジョッキーあの猛烈にかかっているんだけどもそれでも、まあ、あのなだめてなだめてというか、まあ、もうかかってるかかったらかかったらしょうがないかぐらいでちょっと腹割った気丈にも見えるんですけどねそれでも、まあ、後方からあの結局結局足伸ばしてあのシンバも勝ったしアルテミス・ステックスも勝ってやっぱり能力高いっていうところは見せたわけなんですけど、えー、とじゃあいつまでああいうかかった競馬をねいつまでああいうスムーズさに変えた競馬を続けるんだいっていう話であのあの感じの競馬をして折り合いがつかずにガーッっていうあの感じで大花賞勝てるかって言ったら多分厳しいですよね。ウーマンズハートとかもう他にもあの相当に能力秘めてる牝馬ってのはもう出てきててさらにこれからさらにね桜花賞に向けてあ,のあっちからもこっちからもねもう強い馬がボコボコ出てくるわけですよねアルテミス・ステークスは正直メンバー的にはまあ正直ちょっと小粒な感じがあったし新馬はもう新馬に至ってはもう言わずもがなですよねなのでこれから当たる相手が強くなってくるにあたってあの感じのスムーズさを変えた競馬で勝っていけるかって言ったらちょっと疑問で多分、それは厳しい。<笑>って言った時にあのー、結構緊急性のある課題だと思ってねあのー、あれだけ折り合わないあれだけ馬が行きたがるっていうのはあのーうん、緊急性のある課題だと思うんですよ。本当に今すぐなんとかしないともう本番まで。なんだかんだ言って今日11月あ10月の今日31なんですよ。ということは11月111213と2週間ぐらい5ヶ月と2週間ぐらいしかなくてでもまあつったって5ヶ月あるじゃんって言ってまあ5ヶ月あるからあのー、馬はね間違いなくその良くなってくる歴史的にも良くなってくる折り合いもね少しずつつくようになってくると。思うんですけどほっといてなるわけじゃなくてそこはもうあの競馬ファンが、ね、見ていないところで多分、とんでもないねこの努力が人間側の人間の努力あの手この手でさ歯磨変えてみたりとかいろんな試行錯誤できっとあのリア・アメリアをねこう、まあ、改善してくると思うんですけども、まあ、そこのスタッフさんの努力ってのは見えないですけど僕はそれど,んどれだけ次の、ね、レースで良くなるんだろうってのその辺なんかこう馬がこうどんどん良くなっていく過程を見るっていうのは僕、これ結構楽しみなんですよ。もともと僕は一歳馬とかを担当していた時期も結構長くてねあの昨日できなかったことを今日できるようになる子馬とかっているんですよね、教えていくとね。でそうやってできなかったことができるようになるっていうのはやっぱり教える側としても嬉しかったしあとやるなよっていうことをいちいち全部やってくる子馬とかねそれやっちゃダメよっていうことを全部やるみたいなまああの,あのなんていうのかなまあ子馬らしいっちゃ子馬らしいですよ、ねまあ、あのやんちゃやんちゃなぐらいでいいんですけどもまあそれをまあやっちゃダメだよっていうのをまあ一から教えていって少しずつできるようになってくるてこの過程がまあ楽しいは楽しいわけなんですがまあアリア・アメリアはねあの少しずつ走りがあの良くなっていってあっていうねそういうところをね僕はぜひ見てみたいなと思ってとても楽しみにしてるんですけどで,ですがですが現実的にはですね結構結構時間ないわけですよ大箇所黄色信号かっていうのはねどういう意味かっていうとえー、今日11月1日として、えー、お考えください、まあ、日本時間だと多分もう先行して11月に入りますよ、あの
、まあ、スタッフさんがもう大変な思いして、まあ、馬を、ね、改善していってちょっとずつ良くなったとして、えー、じゃあその改善の成果っていうのを確かめるのはやっぱり実践じゃないですか何回もギレース使ったってねなんだってやっぱ実践じゃないですか実践行ってあリアメリア今回折り合ってるとかあるいはちょっとまだ力んでるけどかなり馬良くなってきたなとかあのその成長の証っていうのを確かめるのは実践じゃないですかでその実践ってあと何回あんのって話ですよこれ冷静に考えたらあれ意外とねえじゃんって話であの桜花賞、まあ、本番だと想定しますオークスじゃなくて僕はやっぱ桜花賞だと思うのね取りたいのは。まあ、オークスはやっぱちょっと距離もあるしね、距離適正っていうのがもろに出るし、まあ、桜花賞馬ってちょっと特別な響きだからね、なんかこう、ね、あのイギリス千ギニーとか、アイルランド千ギニーとか、まあ、ヨーロッパの千ギニーを模範にして作ったレースとはいえ、あの、桜のね、花が咲く中でね、華やかな中でやる、日本のその、まあ、千ギニーに当たる桜花賞っていうのはさ、ちょっと特別よ。桜花賞馬っていうのは特別な華やかな響きがあって、僕大好きなんだけど、えー、まあ、ファイトガリバーとかね<笑>ワンダーパフュームとか古いとこ言うとその辺の馬たちってやっぱすごくね好きだったしね、えー、桜花賞を本番だとしますそうするとねあと何回使えるのって話なんですよ桜花賞までにあのー、とね多分最大でもう2回しかないですよねえ1回は阪神ジュベナルフィリーズですおそらく体調さえ何でもなければ<笑>あのーまだねその折り合いにまだちょっと不安を残しつつも、まあ、出てくると思います、うんまあ、クラブの馬だしねそうすると,、えー、と阪神ジュベナルフィリーズを使ってで年明けどうでしょうねチューリップ賞とかあのステップレースを1回使うにして最大も2回しかないです大花賞本番まで、えー、口向きの悪さっていうかあの気象の悪さの改善を確かめる機会はもう2回いけないでもしグランアレグリアみたいに今年の直行便で行きますって言うんだったらジュベナルフィリーズからもう次1回しかないんですよ12月の阪神ジュベナルフィリーズ1回しかないこれは結構少ないですよねうんあのー、なんだろう新山記念使って、えー、な,んなんとか使うクイーンカップ使ってどうでチューリップ賞使ってとか使って、ね、使って使って使って使っていきますっていうことはないですよねおそらくねあの本番までにね年明け3戦し3回ぐらい走ってから行きますって、えー、多分それはないうんでもまあ,あの緊急のオペレーションで可能性はゼロじゃないけどねやっぱりちょっとなんとかこの口向きの悪さ直さなきゃいけないから実践あるのみだーっていうオペレーションの可能性はゼロじゃないけど多分それはほぼ 0.0001% ぐらいしかない気がするねってことを考えるとさやっぱり阪神ジュベナルフィリーズが1回で3歳になってステップステージチューリップ賞を使うとしても1回しかないっていことであ意外とね意外ともうレースないなそして5ヶ月と2週間あるにしてもあなんか長いようで短いなっていうねそんな感じですよねあの折り合わないっていうのは結構大変ですよねうーんなんか力んでしまって足がねなくなってしまって先行して止まってみたいなね、うん、そういう競馬で負けるっていうのもまあ寂しいですけどいやーでもあれはなんかリアメリバーの場合はねあんだけ引っかかってあんだけスムーズさを書いてさそれでもまあアルテミスステークス重賞勝つっていうねまあ能力的にはかなり抜けた馬なんでね、えー、あの馬がしっかりとなんか。何でしょうまあ先行したって何だっていいですけどまあ何でもいいからスムースに折り合う競馬を見せたらねあのどこまで、えー、弾けるんだろうとか思うとあのすごく楽しみなわけですよねで少なくともまあ引っかかるっていうのは馬がもっと早く走りたいから引っかかるわけで馬自身は走りたいって気持ちがまあ多分溢れてるんだよねそれはあのい,い,いいことだからなんか<咳>あのいい加減だあでもさ次の阪神ジュベナイルフィリーズで相変わらずあの引っかかるガーッと口悪い感じで引っかかると3戦連発ってことじゃないですかそうなってくるといよいよちょっとさいかに優秀なスタッフさんが調教をつけてるにしてもちょっと改善策が今のところないのかなっていう気もしてだからそれこそ桜花賞黄色信号よあんな引っかかった状態でウーマンズハード倒せるのかって言ったらいやーちょっと厳しいんじゃないのって僕は思うしね
あのまあ馬ザートを今のところまあ僕はあの馬相当強いなと思ってるんでまあ勝手にちょっとまあ代表のねあのまあ好敵手のまあ代表として名前挙げてますけどえ次の阪神ジメナイルフィリーズ多分出てくると思うんでねそこのレースっぷり結構注目ですよね。少しでもえー、気象面で成長が見られるスタッフの、ね、努力の、ね、跡がしっかりとレースでこう見られるようであればあ大花賞までの,、ね、この次の4ヶ月間、ね、どんだけうまよくなるんだろうってこうすごくドキドキしながらワクワクしながらあ大花賞を待ってますけど全然改善の余地がないとあつうかむしろ悪くなってる何も変わらないこのまま相変わらず怪獣みたいにゴジラみたいな競馬してるってなっちゃうと。大丈夫なのってこうこれ本番岡賞でもこんな競馬になっちゃうのかなってね、えー、心配になっちゃうんでねあのー、次の阪神ジュベナイルフィリーズの走りにねあのー、まあ出走するって前提ですけどとてもあのなんていうか注目したいなと思ってで僕は必ずあの改善してくると思ってるんでねうんあのー、なんていうか馬の能力をっていうよりはなんていうかこの見えないところのねこうスタッフの努力みたいなのをなんていうか人間のなんか努力みたいなのをね、えー、まあ、感じたいなと思ってね、あのまあ、自分もまあ昔、馬に携わっていた人間としてね、やっぱりできなかったことができるようになる馬がね、それってとても嬉しいことですから、あーリアーメリアもね、少しずつ走りがね、こうスムースになっておい、いい競馬ができるようになっていくっていう、その過程をね、えー、楽しみにしたいなと思います。はいえー、今回ね、ちょっとそんな感じです。以上です。ごご視聴いいたただきままししてありがとうございましたバイバイ